给你们看看我之前画的设计稿好吗？当时没有手写板，就纯用鼠标抠。这些是一些男士的皮首饰，这个是二零年时装周的秀款。我是满意过一段时间的。现在我按照你们的要求把你们想要的东西做出来了。啊！你们说要的这玩意放在家里哈，辟邪啊！就这玩意会有人想要啊？这福气给你，你要不要？最近我一直想做一些新的东西，我向粉丝询问，崽子们都喜欢些什么东西啊？他们一堆回复，豚鼠，豚鼠，豚鼠，豚鼠，豚鼠，豚鼠。头咋这个豚鼠手办法？样子我都跟你想好了。我腿头上你可以去跟三只松鼠联名，就叫做三只豚鼠。大哥，你不尊重人了，这是仓鼠。头仔，你现在不是已经开始做新业务了吗？今天早上我还看到你在吹气球。那我喵的也不是豚鼠，它是金丝熊。两年了，我做短视频两年了。你们是不是就记得我长得像豚鼠？哪里像？哪里像？刚才居然还有人让我去做豚鼠代写数学作业。同理可得，我还能开通豚鼠外卖代啃、豚鼠电影代看和豚鼠男朋友带货。不要生气啦！把我的大腿疼疯。既然豚鼠的呼声那么高，哎，我就给你们画只小乌龟。这种小乌龟看腻了不要紧，我还给你们准备了看不起人的乌龟奶奶，自称是乌龟遛猫的鳖，流泪的查理龟二世，以及答应你们的乌龟之家。现在衣服上贼帅，<笑>豚鼠，我这个怎么画都是真的吧唧的。哎呦，这只还不错，我感觉。你们还想我画点啥？告诉我来，告诉我。这些朋友给我看了条视频。It is my grandma hat, so everything is from my grandma's closet. 看完他就跑过来问我，巴黎人为什么要穿自己奶奶的衣服？因为他们不穿自己奶奶的衣服，就会去买别人奶奶的衣服。我约过一个法国女生上街，她全身我奶奶的，她奶奶的，她奶奶的，她奶奶的，我奶奶的，她穿了一套族谱。这些旧的东西，我们把它统称为古着嘛。法国人对古着是我想象不到的热爱。巴黎是有很多人穿的时尚，但其实我认识的朋友都很喜欢去淘一些二手的衣服。巴黎遍地都是这种二手店，像这样这样，这家卖衣服还是论斤称。有一次我自己去二手店试衣服，隔壁就有个正在逛街的法国老太太一直盯着我。哇，是的吧？哦，哎呀，这这到了那嘎子，妈呀，那些嘎子又妈呀了，妈都这是谁？买回来。有点像路易二百六十三。我现在严重怀疑，他就是个通。巴黎还有一种二手店，我称它为一元二手店。我试过围着条毛毛围巾在里面逛，突然冲出来一个老太太，拿起我的围巾，啊，都哈不嘞，不爱没吧？在柜台丢下一欧，拿着我的围巾走了。也试过买完衣服走出来，遇到一个流浪汉，你别买它，学饭学画。他把我刚买的十欧外套穿走了，想不到吧？老子饿死也得时尚。我甚至还在那个衣服池里面抢到过我们老师的手。我们九十岁的老校长上课的时候也会给我们看一些古董的衣服。最近的 hot 是 Louis Vuitton 的香奈儿，哦，是瓦伦蒂娜的香奈儿，是哦，买完我丢了一我怕偷关机的，干了，怕偷关机的。姐姐，你们小时候是怎么说服父母养宠物的？别人的童年是拉布拉多、大金毛、小狸猫，我的童年是……你看我长得像不像狸猫？是，你妈妈动物过敏？是，可爱听个屁用？是，爸爸给你养条龙。我小时候特别渴望拥有一只自己的宠物，我念叨了十年，我爸敷衍了我十年。眼镜蛇。我试过偷偷买了两只仓鼠养在柜子里，过了两个星期，它生了一窝。我妈打我的时候，我心里那个恨呐。买嗰阵话明系兄妹嚟噶嘛。我还试过在学校门口花两块钱买了一只绿色的小鸡，被我妈发现送去奶奶家之后被养到这么大，那是天天追在我屁股后面踹呀、啊。小宋，你把我绿了是吧？嗯。赶绿老渣，你赶绿老渣！啊啦！那是鸡，那猪却。之后，我妈就好像能理解到我这颗想养宠物的心，从菜市场回来给我顺了只虾。这个美啊！哎呦呦呦呦，不上网，我不要图钱帮助你去哪？我只不过是想给它洗个热水澡，它就变红了。哟，洗菜呢？这几年我父母上了点年纪之后，就变得和蔼起来了。他们开始对一切动物都非常友好，除了我。我爸会开始跟街上的大鹅聊天。你是鸭还是鹅？鹅。我妈会开始对着家里的豚鼠叫宝贝。我说妈，你的宝贝不是我吗？我妈说，我说爸妈不是对动物过敏吗？你不要过来哈，我现在对你过敏。这些文化差异真的是件很奇妙的东西。当时我们班有群法国女生，不需借助任何外力，随时随刻都可以嗨起来。
昨天我妈还在电话里叮嘱我要坚持，那要识得人情世故。今天我就提着一袋水果去到人家家，我那女同学只穿着一个，开门，去，嗯。然后那个房间里面瞬间又窜出来一群女同学，喂，他奶奶就站在他身后拿着根烟叼着个香槟，啊，爸，熊哥，对，妈，这是我承受不起的人情世故。当一群法国女生聚在一起的时候，他们就会对你独特的技能产生强烈的好奇心，他们让我倒背十二生肖。会向我炫耀他们不知道从哪学会来的中文。沙，我哪里看懂你什么意思？代替，沙。一边聊天还会一边跟我说法国的面膜、法国的奶酪、法国的 SPA。嗯，胡子是来 V。令我印象最深刻的就是他们去做 SPA 里面都会有的面膜，正中凡尔赛吗？都会有个正中凡尔赛的心。自己动手丰衣足食啊，卷就卷到底。这个 ，Ron d i s t r i 就是那个七十年代法国品牌让提斯，小玩意儿你还挺贴心，一盒工具啥的都给你搭配好，这就很像几年以前学校的那些实验课，里面有王冠月、局面膜粉搭配的海藻原液，一对一调配，东东说好朋友吗？就挺简单的，很适合手洗换动的残角，冰冰凉凉的芋泥质地，我在脸上感觉这哥们就很软糯，就像给奶油上蛋糕一样，蛋糕人啊，十分钟就可以出炉了，又很嫩，谁看得出我熬了个大夜呢？哼。一场同学聚会下来，每次都会遇到最令我害怕的节目。他们叫我表演口算。Van trois pour quatre vingt six sur neuf. Ah, pas la bleue. Je te dis quoi, les chinois sont toujours très intelligents. Intelligents. 谢谢。小组作业是什么？是令人闻风丧胆的一加一加一小于一。是当代年轻人以聚众划水为前提，以组长独立完成 PPT 为目标的这么一个骚。每当老师说起这一次期末我们会以小组作业的，你会瞬间发现周围的同学都比你厉害，除了你的小组成员。每次遇到选组员啊，每个组长看起来都像以前路边那些收手机的。喂，跟我去嗰边睇下，全部好货嚟嘅。这些都算好了，你有体验过被老师随机分配的恐惧吗？当时我们一个组四个人，没有一个国籍是重复的。当年我们组做过最团结的事情，就是每当中午讨论吃什么的时候，四个人随便都可以出来打一架。什么 p o s i t i e c h a s e me a ball 啊！巧克力的 ice cream 吗？打得开去！我们小组讨论的时候说的都是啥？哦哦哦哦哦哦！是你们说。一天天的光面对四种语言，腮帮子都已经觉得酸胀。临近 deadline 就要开始，熬、哦，残的像抹布拧一拧继续，熬、哦。熊猫眼和法令纹扛着高铁去找我下巴，可是我们还能，熬、哦。但凡你想了解一下能量满满的充电桩，其实你可以看看 SK two 的大红屏。看满一眼，大哥就看一眼。人憔悴，啊，脸就要争口气。他里面有成分界的学霸 Peter 啊，左手高光，右手运动，左人见了躲腮动。他就像一个优秀的小组长啊，把我们的 PPT 都干了，安全感满满啊，还给皮肤充个电，就像给脸裹上一层保鲜膜。那谁不想嫩呢、啊？是吧？别光顾着夜太美，熬夜想想你的脸。趁你个筷子节，该出手时就出手。所以你觉得通过小组作业，我们能学到些什么？哦，难道是团结一致吗？我学会了坚强。再见。之前我出了几古装视频，你们说不好看，然后就有好多人开始在我评论区下面刷看我，说男装，穿什么衣服好呢？<笑>你可千万别后悔。据我观察，一个帅气迷人的男生需要拥有一个卷翘浓密的刘海。我下次一定浓密，也不是不行、哎。前几天我拍的那期开箱，我看到好多人在下面说，姐姐好想要。送我，送我！那是个戴森的卷发棒，我就挂给你们吧。老规矩，八点八，很新的，我就用过一次，就是刚刚那一次。这个化妆镜要不也给你们吧？我自己一直在用的，只不过当时囤多了一个。哎，哦，对，我知道你们肯定喜欢些奇怪的东西。<笑>怎么样，诱不诱惑？有没有感觉？有没有做尾巴？它可不是一只单纯的鸡。我开了个蓝牙。Happy birthday to 一只会唱歌的鸡，歌鸡。那我连同这个 Switch 一起给你们放到闲鱼上，我来看看还有啥。哦，对了，如果你们不喜欢这只鸡的话，不。考虑一下他亲戚，这个是他大姨，这个是他二姨，这个是他大舅，他大舅、他二舅都是他舅。实在不喜欢鸡的朋友也不要失望，我们还有小乌龟。你星期石头做的卖点乌龟都不喜欢，还有条毛熏脑的小熊围巾，还有就给你们说喜欢的帽子。有你们喜欢的，赶紧点击评论区链接，或者直接在闲鱼找猫一杯啊，看清楚啊，是这个，这个不要找错了。八点八的快乐，如果你们有闲置想出的，也可以在闲鱼卖点闲置赚点。p e r c l o v e 的这个眼镜，你们是不是也很喜欢？有好多人问我好久了，拿走拿走拿走拿走拿走
。这些东西其实是我自己非常非常非常喜欢的。整个八点八也就是意思意思。我之所以选择把它们挂上去，是觉得同样一件东西嘛，它的新主人得到它之后，可能会比我得到它的快乐更多。爸，给你看个视频。